tu radio. Estamos de regreso a través de Sol 106.5 FM. Recordar a la gente que está en casita sintonizando esta transmisión especial donde tenemos al coach Ronnie López que nos está orientando desde la ciencia con todos los conocimientos relativos al fitness. Las preguntas que ustedes tengan, esas curiosidades que les surgen, pueden hacerla a través de la línea telefónica 809-540-1065. Si estás acá en Santo Domingo, también el 1-809-2165 para la gente que está en el interior y el 1 833 610 165 desde los Estados Unidos sin ningún cargo. Bien, entonces eh, ya finalizando con la idea que teníamos Ronnie antes de la pausa, el tema estancamiento principalmente tú sacas a tus clientes de esa etapa a través de calorías haciendo déficit, haciendo superávit se la pasan en ese vaivén, ¿verdad que sí? Para lograr ese, por, ese tema Por de no decirlo así, a través del tiempo, uh -huh. para tú lograr una pérdida de grasa considerable que tú digas, ok, ya me veo como yo quiero, uh -huh. no es simplemente vamos a hacer un proceso de pérdida de grasa, tú vas a perder toda la grasa que tú no quieres y ya, ya y te quedaste así, no, hay que ir no haciendo exacto, hay que ir haciendo eh, ciclos de ganancia de masa muscular, de uh -huh. pérdida de grasa de y con las mujeres se te complica porque las mujeres somos muy muy fijadas en una sola cosa, sí, quiero rebajar, sí, sí. quiero rebajar, quiero rebajar <risa> con las mujeres es un poquito más complicado porque, inmediatez, sí, uh -huh. porque la mujer eh, hay que entenderlas, uh -huh. obviamente. Qué paciencia. Ay, sí, sí, ¿no? Y, y, y hay que entender que la belleza en la mujer, la belleza física, uh -huh. es parte de la autoestima y la salud eh, emocional de mental. la mujer Uf. y mental. Tú estás sí. claro, Ronnie. Hay Espérate un, un momentito así. ahí. Tenemos una línea. Buenas tardes, Radio Fit. Hola, te escuchamos. Habla un poquito más alto, porfa. Le tengo una pregunta de especialista. Por supuesto, adelante. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas? José Luis de Villamaría. Adelante, José Luis. Mire, yo pertenezco a una institución que brega con gente que tiene problemas visuales y yo me he dado cuenta que ese nicho está poco explotado. Uh -huh. Lo que comparto con ellos, y ya tienen deseo de entrenar, oh. pero son baja visión o son no videntes. Oh, qué bien. ¿Qué usted cree que se puede hacer con ese nicho? Porque me gustaría como explotar ese mercado. Okay. Mira, Mucho, quieren. Para entrenar muchas gracias a ese por esa público. llamada. Eh, Mira, queda, quédate escuchándonos al aire. Sí. Me parece muy importante. Sí, sí, muy interesante. Que nadie wow. había no, tocado no, eso. No, nunca me habían preguntado nadie. eso. Es cierto. Considero que la educación a ese nicho es primordial. O sea, educar a esas personas desde sus posibilidades uh -huh. es lo primordial. Porque al final, si la persona no sabe lo que está haciendo, no sabe para dónde va, entonces uh -huh. es, es muy difícil. Tú, imagínate una persona normal, es difícil tú guiarla, decirle... Llegas al claro, gym, no sabes qué máquina exactamente. tomar. Exactamente. Entonces, eh, para eso, eh, si son personas con discapacidad visual, obviamente tienen que tener un guía que oh, les esté... Claro, que uh -huh. sepa manipular, sí. que sepa llevarlos a uh -huh. ellos eh, a través del entrenamiento. Uh -huh. Pero esos guías deben estar... Capacitados. También capacitados y educados para eso. O sea, tienen que ser expertos en el área. Pero el tema impedimento visual no es un obstáculo para trabajar con pesas. No, no, no. no para nada. Pueden porque, hacerlo sí, normalmente. Porque la vista es simplemente un sentido. Exactamente. Eh, que no interviene en nada de lo que... Pero lo que tú dices es un coach, eso sí. Claro que sí. A la, la educación. O sea, para uh -huh. trabajar en ese nicho debe haber mucha educación y muchos conocimientos y experiencia. Claro, la experiencia desde el conocimiento y desde la, la ciencia. El estudio. Sí, ¿no? De parte el... del coach que los maneja. Claro. Sí. claro. Mira, claro. yo creo que ahí, a propósito de que esta persona menciona, de verdad que nos, nos ha abierto la, 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 Muy la mente con sí, esto. Sí, uh -huh. eh, un fitness inclusivo, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo creo que la alimentación también sería un primer punto. Ya que la parte es más eh, visual, tú sabes, el tema de trabajo físico, pero empezar quizás por, por corregir la alimentación pudiera ser un buen... Sí, sí, claro. Buen caso sí, por eso hablo de educación también a las personas que van a, alrededor. Exactamente. Y a, y a ellos mismos. Uh -huh. eh, es una educación que debe ser integral eh, de todo sí, el Sí, incluir a la familia también. Uh -huh. Sí, porque son pacientes que todo el tema de salud solamente gira en base a la visión. A la visión. Se olvidan uh -huh. de todo lo demás. Claro que sí. Ese es el problema. Claro, sí, 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 porque sí. es una condición bastante uh -huh. difícil de, sí, de sobrellevar. Sí, sí, sí. Ronnie, en cuanto a los mitos y las cosas, los cuentos de camino, a ver si este sí lo es o no. Los famosos esos dos vasos de agua levantarnos y algunas personas que le exprimen limón y supuestamente eso es la panacea, beberse esa agua con limón sin nada en el estómago y no sé qué. No solo eso, el limón, Ronnie, sal. También. Que también hay un tema ahora de discusión, claro. el agregar sal Ajá. a esa agua que nos tomamos en la ah, mañana. Un tequila. Entonces, un tequila, sí, sí. más o menos un juguito sí, sí, sí. de sal. Hay beneficios en sí. el agua al levantarnos en esas eh, cantidades mira, y con esos ingredientes. Beber agua siempre va a ser beneficioso. Pero, ¿Algo mágico especial en la mañana? Eh, no, nada mágico especial. Simplemente que tú vas a empezar a hidratarte desde los primeros momentos del día. Uh -huh. Si tú eres una persona que durante el día se le olvida tomar agua, toma poca agua, siempre anda para arriba y para abajo uh -huh. corriendo, 
te va a beneficiar muchísimo tomarte tus, tu vaso de agua, Ahora tus vasos de agua, claro. Mm -hmm. Eh, hay personas que no pueden comer sin antes tomarse un vaso de agua, 15, 20 minutos antes. Uh -huh. Entonces, eh, sí, hay un beneficio eh, que es para todo el mundo, uh -huh. que no es mágico, uh -huh. y es el hecho de hidratarte. Uh -huh. Y para la persona que no se hidrata bien durante el día, claro que le va a beneficiar más. Es estratégico. Ya, exacto. ¿Hay la sal, el limón? Eh, el limón, si te gusta el sabor uh -huh. a limón, el agrito uh -huh. limón, entonces te va a beneficiar porque tú te vas a querer beber. Pero el no agua. te aporta realmente ningún beneficio. No hay ningún beneficio agregado. Hay Más que la, los miligramos de vitamina C que Exacto. te pueda aportar, que tampoco que son, son muy significativos. Exactamente. Exactamente. Hay personas oh. que hablan de que esto le mejora su capacidad de ir al baño y que de hecho los lleva al baño y inmediatamente se levantan en tomar esta agua en ayunas. Sí, y que, sí, y claro. que la sal uh -huh. también sirve para precisamente quizás como eh, hidratar mejor el cuerpo. Si sí, hablamos del limón, pero la sal Ajá. también le agrega algo. Mira, para el, hidratación. Como mineral. sabemos que el sodio es un mineral, un electrolito de suma importancia. No podemos uh -huh. vivir sin él. Uh -huh. De hecho, una deficiencia de sodio aguda te puede matar. Uh -huh. Una, un exceso de sodio agudo uh -huh. no, te puede, no te hace nada. Ah, no te mata. No, no, no. Oh. Tú, tú te comes una cucharada de sal y no te va a morir. Ahora. Bueno, algo puntual, pero. Exacto, exacto, puntual. A la larga, sí. hay personas que, claro, obviamente, pueden se pueden enfermar. Uh -huh. Es igual que el azúcar. El azúcar, un bajón de azúcar puntual te puede matar. Sí. Ahora, si tú te comes una libra de azúcar, tú no te vas a morir Exacto. por eso. O sea, su, a la vas a engordar, pero a la no larga te puedes sí. enfermar. Su falta es Exactamente. Básica. Entonces, eh, es de suma importancia tener un consumo adecuado de sodio, pero el hecho de que tú consumas más sodio del que tú necesitas no te va a dar beneficios. Exacto. Simplemente lo vas a eliminar a través de la orina. Una bueno, cosa que yo, perdóname, sí. que me siempre me da curiosidad con estas mezclas, fórmulas mágicas, como uh -huh. dice Yuli, es si hay un beneficio en esa combinación de momento o si es el simple hecho de ingerir esos nutrientes. Es decir, yo necesito agua. Uh -huh. O sea, que si me tomé dos vasos de agua, como sin limón me va a beneficiar porque tomé uh -huh. agua. Claro. Ahora, si en algún otro momento del día yo con otro plato o lo que sea me comí un limón porque se lo exprimí a unos tacos o porque me lo tomé en un jugo o lo que sea, también ya tengo el limón y la sal que está agregada a los demás alimentos en el día, ya tengo limón, sal y agua. Claro. ¿Hay un beneficio de combinar estas cosas versus para comértela nada, distribuida? Para nada. No, no, aunque no. sabemos, Ronnie, que no. el agua que tomamos está desmineralizada Ajá. en su totalidad prácticamente. Bueno, sí, casi. Pero sí. O sea que para mm. una buena hidratación sí necesitamos agregar algo al agua que tomamos. Sí, sí no? pero recuerda que el sodio es un electrolito. Un solo. Uh -huh. Tenemos uh -huh. más. Hay varios. Exacto. Entonces no solamente el sodio. Y normalmente esos electrolitos, si llevamos una dieta balanceada, lo consumimos, lo consumimos. a través de la comida. O sea que, o sea que tú no tomas sea... nada en especial para hidratarte. Eh, bueno, si estoy entrenando me tomo un Gator y me tomo una bebida de electrolitos. ¿Eso tiene azúcar? Y está entrenando. Sí. Ah, bueno, claro, entrenando. bueno, recuerda que... <risa> no, y además, además recuerda que no es el azúcar que hace daño. Es el, el exceso. exceso de azúcar uh -huh. todos los días a través del tiempo. Exactamente. La, la tenemos el veneno línea? está en la dosis. Uh -huh. Buenas tardes, Radio Fit. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quiero, por favor, que el doctor me diga, <coughs> le diga también a la audiencia sobre el agua de coco, si tiene mucho sol. Uy. Si la persona sufre de los riñones, si la puede consumir, porque hay gente que la usa mucho para los riñones. Gracias. Gracias. Si tiene mucho pregunta. sodio, ya dijo que tiene sodio. Eso creo que fue que lo dijo. Sí, sí, el, el agua de coco eh, tiene muchos beneficios uh -huh. a nivel general, porque uh -huh. te aporta fibras, te hidrata, tiene sus electrolitos. Ahora bien, una persona que tenga problemas renales debe consultar con su especialista Exacto. siempre uh -huh. doctor puedo tomar agua de coco uh -huh. sí no entonces uh -huh. esa persona es la persona capacitada para decirte a ti depende de tu problema si te va a beneficiar o no claro eso pero, es nada, bueno. pero en una persona sana siempre va a ser beneficioso tomarse tu, su, su agüita de coco claro que sí Muy qué bien. tan saludable comparado con la con la tomarse la del coco la, las que venden de manera industrializada. ¿Tú sientes no que mismo, se sí. corresponden? Obviamente nunca será tomar el coco. Hay en la calle. Pero, pero quiero saber, obviamente. Mira, para los punto. casos, eh, para el caso es prácticamente lo mismo, porque uh -huh. tú no te tomas uh -huh. cinco botellas diarias de agua de coco, uh -huh. ni te, o te comes cinco coco diarios. Claro. Si acaso un día te tomas una botella. Uh -huh. ¿Y de qué eso. le pueden agregar? Bueno, conservantes, eh, algún, quizás, algunos le agreguen azúcar, sí o no, no sé. Uh -huh. Pero no, 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 generalmente no. No, 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 no,
funciona. Claro, claro, te tomas claro. una de esas diarias y no te va a hacer ningún daño. Pero claro. da, dale eso al coquero, dale ese dinerito no, no, al coquero de la calle. Sí, pero, obviamente, pero, pero, obviamente, te come la masa de no, paso. No, obviamente, un coco fresco uh -huh. va Obvio. a tener superior. Los claro, 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 que claro. Sí. Pero para los fines, como es poca cosa, lo que tú consumes no, no te va a hacer. Pero en, en, en tus redes tú hablas mucho de este principio de sobrecarga progresiva. A las personas que entrenan solos y demás, esto les suena a chino y quisieran incorporarlo en su rutina. ¿Cómo podemos tener sobrecarga progresiva en nuestro día a día? En, en el ejercicio con pesas. ¿Y sí. qué es exactamente ese término? La sobrecarga progresiva, como su nombre lo indica, es aportar un poco más de lo que tú estás acostumbrado. Si es en el caso del músculo, es estresar a tu músculo un poquito más de lo que él está acostumbrado. Porque volvemos a utilizar la palabra adaptación. Para que nuestro músculo crezca, necesita un estímulo, un daño. Ese daño va a hacer que el músculo se adapte a ese estrés y el músculo se adapta creciendo. Uh -huh. Entonces, para que nuestro cuerpo pueda crecer de manera continua, siempre van a llegar estancamientos. Pero para que crezca de manera continua, necesitamos que siempre haya un estímulo diferente al músculo. Y ese estímulo, como... Al contrario de lo que mucha gente piensa, no es cambiando tu rutina toda la semana. Exacto. Uh -huh. De hecho, no es conveniente tú hacer una rutina diferente toda la semana, porque uh -huh. entonces no hay forma de medir tu progreso. Exactamente. Si tú esta semana haces pecho plano y la semana que viene lo cambia por pecho inclinado o por pecho con mancuerna, por ejemplo, ¿cómo tú mides el progreso en, en un ejercicio uh -huh. y otro? Importante o sea, dato. ¿Cada sí. qué tiempo te, tú entiendes que deberíamos cambiar? Mira... La rutina no tiene un tiempo específico para cambiar. Tú puedes durar un año completo con la misma rutina. Ah, wow. Claro. Hay, hay coach que recomiendan cada tres meses generalmente. Sí, tres meses como el mínimo. Exacto. O sea, es el mínimo para tú decir, ok, esa rutina me funciona o esa rutina no me funciona. Okay. Otros le gusta mensual también, sí. es otra sí, tendencia. Sí, pero mensual es muy poco tiempo, muy poco. para tú medir. Entonces, eh, tú puedes durar un año entero con una rutina. No. Lo que tú debes ir cambiando es el estímulo al músculo. ¿Y cómo tú vas cambiando? Bueno, tenemos muchísimas variables que podemos manejar para uh -huh. esto. Uh -huh. La principal, la intensidad, o sea, la carga, el peso que tú utilizas. Uh -huh. Pero no es la única y no siempre debe cambiar. Uh -huh. También tenemos la frecuencia de entrenamiento. ¿Cuántas veces tú estimulas un músculo a la semana? ¿O cuántas veces tú entrenas a la semana? Esa es otra okay. forma. Uh -huh. Exacto. También tenemos las cantidades series que tú haces. Uh -huh. Si tú haces tres series de diez repeticiones eh, en cuatro ejercicios diferentes, tú la semana que viene puedes decidir hacer cuatro series. De ocho. De, con la misma, con el mismo peso y las mismas repeticiones. Oh, okay. Pero también el, tú puedes variar. Mayor. También tú puedes variar las repeticiones. Uh -huh. También puedes variar el tiempo de descanso. También puedes combinar Muy bien. alguna de estas variables. O sea que tú tienes ahí. Un montón de cosas que cambiar que no son las rutinas. Pues, exactamente. el tempo entra ahí también, la velocidad de subir uh -huh. y bajar la carga. El tempo, sí, pero el tempo es muy limitado porque sí. tú no puedes hacer, por ejemplo, un tempo en el cual la fase excéntrica del movimiento sea de 10 segundos si tú lo que quieres hipertrofia o si estás haciendo fuerza. No eh, va a aguantar. Vamos, Tenemos a tomar, línea. vamos a tomar esta llamadita. Uh -huh. Buenas tardes, Radio Fit. Buenas tardes, gracias. Hola. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Quién nos pues, habla? Es más bien un testimonio eh, que quizá pueda ser de Yo en mi agonía por lograr mejorar ya a casi a mis 60 años, de mejorar un poquito lo que es la apariencia física de mis Ay, músculos, que no se me vean celulitis y esas cosas específicamente en los brazos, porque es una constante batalla, lucha que tenemos las mujeres principalmente después que llegamos a cierta edad. Sí, bueno, lo sí. cierto el caso es que me enfoco, trato de enfocarme, voy a hacer los ejercicios para yo lograr un poquito mejorar mi apariencia. Cuando logro que veo que porque estoy enferma con el peso, porque así controlo, me controlo. Me peso todos los días, no le voy a negar, me peso todos ah, ahí los días. Ahí es ahí el error. Tengo un control de eso, más o menos. Bueno, hoy, hoy no sé qué comí, pero aumentó. Pero qué vi en el transcurso de tres meses que aunque no haya perdido con el sacrificio que hice peso, pero sí logré mejorar mi apariencia y, y, y resulta que según he escuchado sus programas y con entrenadores uh -huh. al conseguir masa muscular la masa muscular tiende, me dicen que se, se claro. pesa más que la grasa 
Ajá. Mi apariencia recogió mi cuerpo. Claro. Muy bien. Ese es el resultado Ese es un que excelente queremos. excelente testimonio. Y, y excelente wow. testimonio de una persona, de una mujer sí. de 60 años. Así Muy mismo bueno. es. Vamos a ver a alguien más que está que en es línea. Es más difícil, ¿verdad? Esa edad claro, conseguir claro esas claro cosas. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Buenas. La felicito, señora. Se Muy bien. Cayó. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, seguimos conectando con sus preguntas al 809-540-1065. Y pues, eh, bueno, vamos a tomar esta preguntita. La respondemos al regreso de la pausa. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Eh, Adelante. Perdón que vuelvo y llame de nuevo. Quiero Adelante. hacer otra pregunta inquietud que tengo. Adelante. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que haga pesas uh -huh. y entrene cinco veces por, por semana, uh -huh. ¿cuál sería el peso, el, el mínimo a subir? O sea, por ejemplo, ponga que yo tengo dos dos de 45. ¿Cuántas libras tú le puedes agregar a cada una de tus rutinas? Para tú hacer tu carga progresiva, tu sobrecarga sí, progresiva. Por, por ejemplo, pero ¿cuál sería lo mínimo? ¿10 libras? Uh -huh. ¿15? Una buena pregunta. ¿Y cuánto, y, y cuánto, o sea, cada cuántas semanas es bueno subir el peso? Okay. Muy buena pregunta. Excelente. Sí, sí, excelente Ronnie, pregunta. ¿Tienes tarea ahí? Sí, porque bueno. esa pregunta tiene muchas formas de responderse. <ríe> sí, sí, Al regreso de la pausa, vamos con esa inquietud. Vale. De esas que tienen nuestros oyentes que nos han llamado y también uh -huh. la gente que nos escribe aquí a través de Instagram. Cualquier preguntita vamos a aclararla con nuestro especialista de hoy. Teníamos una duda antes de irnos a la pausa y era uh -huh. muy buena esta. Eh, nuestro oyente decía que cuál era ese parámetro de peso que debemos aumentar. Estábamos hablando de la sobrecarga eh, progresiva. progresiva. Sí. Entiéndase que si usted entrena esta semana haciendo 10 repeticiones con 100 libras para la mañana, entonces, ¿qué uh -huh. debo aumentar? ¿Qué cantidad debo aumentar cada vez que voy subiendo? Sí a la próxima de, semana, de 20 libras, 10, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es la cantidad? Sí, la sobrecarga progresiva. Progresiva. Siempre, siempre acentuamos esa palabra progresiva. La ponemos en mayúscula, en negrita y, entre, y en sí. que se vea. Para aclarar. De otro color, sí. La sobrecarga progresiva, si vas a modificar la intensidad, entonces hazlo con el mínimo que lo que tú tengas te permita. O sea, si tú estás trabajando, como él dijo, con una barra de 45 y dos discos de 45, la próxima vez ponle la, el disco más pequeño que tú tengas disponible. Ya sea el de 5 o el de 10 libras. Como aumento. O sea, como de 45 aumento, exactamente. Más. Sí. Si es con mancuernas y, te, y estás trabajando con una mancuerna de 50 libras, usa la de 55, que es la, la que próxima. Sigue. Exacto. Uh -huh. El mínimo peso, porque al final, cuando tú calculas el volumen total de trabajo, con esas 10 libritas que le aumentaste, cuando las multiplicas por las series, por las repeticiones, por la cantidad de ejercicio para ese músculo que, que claro. utilizaste, el volumen a, a final de la semana va a ser muchísimo mayor. Mira, es muy bueno entender no, Y para poder eso. seguir aumentando, porque vas a llegar un momento claro. que no vas a poder tampoco bueno, con esa, esas libras. Esa repetitiva al aire. Mira, pero lo, entonces las cookies de 2.5 también se pueden usar mayormente para sí, eso. Que estamos al aire, de hecho. Sí. <ríe> Eh, ¿Cómo así que estamos al aire? Hace sí, rato, estamos, hace Romer. Rato. Hace rato estamos al aire. Al aire. <risa> sí. Ay, gracias. Yo pensaba que no estábamos al aire. Sí, hace rato. Mira, eso que mencionas, eh, Romer, yo, está muy conectado con un viejo principio que se hablaba de eh, principio de preexaucio. También el tema de que, ok, yo aumenté cinco, pero obviamente cuando yo haga mi segundo set, al tercer set yo voy a sentir esa diferencia aunque claro. quizá no lo siento en el primero Sí, en el primero pero... tú, vas más, tú vas a ir más suave Ajá. y también dependiendo si tú no has manipulado el tiempo de descanso mm. y si tú cuentas tu tiempo de descanso porque no es lo mismo tú dar la siguiente serie cuando sí. ya tú estás descansado uh -huh. a cuando ya pasan los dos minutos Claro. a ver, ¿por qué? porque si tú te fijas, esos dos minutos pasan rápido Sí. Yo nunca descanso tanto y sobre, se descansa tanto. Sobre todo, sí, o sea, dependiendo el tipo de estímulo que tú busques. Uh -huh. Porque si tú estás haciendo fuerza, si tú coges una barra y le pones cinco discos de 45 de cada lado y haces 10 repeticiones en peso muerto, a los dos minutos tú todavía no te vas a poder parar. Uh -huh. ah, o sea, exacto, Entonces, depende de lo intenso que estés trabajando. Claro, si tú manipulaste esa variable, el tiempo de descanso, y a los dos minutos te toca hacer 10 repeticiones más, <risa> la vas a Ay, sí, sí, la vas Entonces, a esa de 2.5 puede usarse en el caso de las mujeres y sí, las sí, hombres claro. sí, claro. claro. uh -huh. de aumento. Uh -huh. okay. Ronnie, y una pregunta: esos días que realmente estamos agotados y no podemos no solamente aumentar, sino que ni siquiera mover las libras que normalmente uh -huh. hacemos, ¿cuál es tu recomendación? Quedarnos en casa, descansar, ir como quiera y tratar de hacer la rutina, aunque sea con un menor peso, ¿afecta esto mucho nuestro entrenamiento, nuestro progreso? Mira, eso nos pasa a todos. Uh -huh. Eso no es algo que le pase a alguien es y diga, ay, ¿por qué? ¿por qué yo me siento así si yo veo que todo el mundo está entrenando bien? No, 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 eso nos pasa a todos. 
Entonces, dependiendo de qué tan bien físicamente, emocional y mentalmente tú te sientas para entrenar, tú puedes decidir ese día no entrenar, tomártelo libre, descansar, si tú entiendes que el entrenamiento te va a estresar más de lo que ya tú estás, o ir al gimnasio, puedes hacer la misma rutina, con menos intensidad. Con menos peso. Exactamente. Uh -huh. Simplemente para decir, entrené hoy. Sí, sí. O fui al gimnasio. Lo que pasa es que esos periodos a veces como que se alargan y pasa una claro, y dos por... semanas y estamos... Cuando la gente bebe sí. mucho Lento. alcohol, sí. Mira la cosa. <risa> claro, eso afecta también. Y la gripe. Muchas personas no saben qué hacer cuando tienen gripe. Ajá. Si hacer pesas o cardio o definitivamente descansar. Si tienen principalmente la dificultad para respirar. Sí, sí, ¿Qué sí, tú, que... ¿Cómo tú lo manejas? Lo mejor es descansar. Cuando porque, hay gripe. Sí, porque el entrenamiento con pesas... Demanda. Ataca el sistema, o sea, demanda, Baja la sí, claro, el sistema, el mm. sistema inmunológico. Entonces, eh, hay veces que tú te sientes que te va a dar una gripe, entrena y cuando tú llegas a tu casa te está muriendo. Eh, sí, oh, sí, sí, pasa. Sí. Te lo adelanto. Porque sí, ahí hay un sí. desvío de, de las defensas. Claro, el sistema sí. inmunológico va a los músculos a reparar el daño también. Entonces tú estás desviando, como tú dices, recursos. Exactamente. Esa pregunta es muy interesante y muy importante uh -huh. porque estamos en medio de, de, de eso de mismo. Mucha de, época uh -huh. de, de mucha época de mucha. Sí, sí. ¿Verdad? Eh, eh, gripes diferentes. Sí. Y eh, duran, mientras dure todo el tiempo, o sea, eh, es cuando siento la alarma, pero mientras dure esa gripe, mientras tú sientas síntomas, ¿te guardas o te puedes guardar una semana completa? Sin... ¿Más? Bueno, depende de la severidad. Uh -huh. Sí, depende de la severidad. Pero si ya tú pasaste lo peor y sientes que puedes entrenar, entonces uh -huh. empieza a entrenar suave y ya cuando te recuperes completamente, entonces retomas el programa. Pero cuando te va a dar y cuando te tumbó, Recoger. lo ideal es Tranquilo. sí. Vaya, Luli, ¿Y te gustan los periodos de descanso? Es que son obligatorios. ¿Qué tan largos? Porque mucha gente, por ejemplo, esta temporada sufre de tomar un descanso. Entonces, ¿qué tan largo puede ser ese periodo? Disfrutan un descanso. Exacto. Deja de hablar en negativo. Sí. <risa> <risa> Mira, eh, eh, todo depende. Porque hay que ver las circunstancias de cada quien. Mm. Ahora bien, si tú te tomas un descanso mm. para matarte comiendo, y bebiendo bueno, bueno. Sí, hay mucha gente y desacatándose que hace eso. entonces el descanso no es, no te va no te va a favorecer pero, pero bailar quema calorías también sí bastante ah. claro. entonces un descanso sí. saludable claro cuidando o sea, la alimentación pero también puede ser cuidando. un descanso activo sí porque eh, cambiar tú puedes, la actividad claro tú puedes decidir ok, ya no voy a hacer mi programa que estaba haciendo simplemente uh -huh. voy a ir al gimnasio tres veces a la semana cuatro veces a la semana un entrenamiento de media hora uh -huh. o un día Más de cardio leve. claro pero o sea, frecuencia sería, esos me gustan perdón si la, la pregunta sería descansar de qué no o sea, es hacer pausa en el entrenamiento en el entrenamiento sí, sí, no, pero... muchos muchos coach entienden que es eh, muy recomendable Ajá. porque es como que tú cargas eh, energía y luego sí. puedes retomar con sí. muchísimo más no entiendo más perfectamente fuerza. digo la pregunta que uno mismo debe hacerse sí, exactamente es descansar, descansar de qué, de qué. ¿Estás es decir, cansado de entrenar okay, estoy cansado de entrenar eh, sol, flojé un poquito la dieta o eh, la, la, la actividad física la cambió por otra descansé sí, de gimnasio sí. pero ahora Hago deporte. Mira, o sea, ¿Mm? te he hecho la mejor recomendación para las personas en diciembre es no dejar de entrenar. Claro, porque claro. Porque tú a vas a descansar de la dieta. O sea, tú vas a romper tu dieta por Totalmente. Un, por más sí, que tú sí. A nivel claro. personal, ¿qué descanso claro. tú te tomas en un año de entrenamiento y de qué duración? ¿Te tomas una semana completa off de entrenamiento? Mm. No por Navidad, sino mm -hmm. como el descanso sí, del. Bueno, yo, a mí me gusta periodizar. Tanto yo como a las personas que yo asesoro, yo siempre el, el, la periodización eh, le pongo tres, cuatro semanas de entrenamiento y una semana de descarga, que puede ser descarga activa o descarga pasiva totalmente o sea que no entrenen o un entrenamiento con una muy baja intensidad o con muy bajo volumen de entrenamiento esos son los deload, los famosos deload que te van a ayudar a que en la próxima fase tú llegues con, con más fuerza, con es más... Prácticamente mensual lo que estás diciendo. Exactamente. Entonces, prácticamente, Eso es lo okay. ideal. Ok, mm. muy importante ese dato. Entonces, estamos hablando de ese descanso, Julie, más o menos una mm -hmm. vez cada mes. Hablando de eso, la frecuencia más es mejor en cuanto a frecuencia de entrenamiento. Días de entrenamiento no para buscar mi resultado. No siempre. Uh -huh. o, o casi nunca. Wow. Casi nunca. A ¿En ver. qué etapa lo recomiendas? Sí. Hay personas... Todo es individual. Sí. Siempre nos vamos a ir a, a, al principio de individualidad. Muy bien. Hay personas que si no entrenan se sienten mal. Sí. Hay personas que los domingos lo aborrecen o andan la ciudad entera buscando un gimnasio para entrenar. <ríe> porque sí. no pueden estar sin entrenar. Sí. Entonces, a esa persona... Vaya a entrenar. <ríe> vaya a entrenar. Es un loco, ¿qué vas a hacer? Sí, no. <ríe> Ahora, a nivel general, necesitamos descanso. Okay. Necesitamos dos o tres días de descanso a la semana. Hay mucho. Sí, 
wow. O sí. sea que de entrenamiento como tal, tres, cuatro días máximo. Cuatro o cinco días a la semana es lo ideal. Cinco, ok. Pero sí. dos o tres días estamos hablando de que tú estás entrenando cinco días. Eso, eso es mucho. Eso. Cinco días, exacto. Sí. Está súper sí. bien. Sí, sí, claro, exacto. Claro. Tú puedes decidir tomarte una pausa a mitad de semana <risa> o tomarte el fin de semana de descanso. Eso está bien. Y es <risa> lo ideal para recuperarte. Claro. Exacto. Y también dependiendo el sistema de entrenamiento que estés utilizando. Okay. De hecho, tú, si tú te fijas, los fisicoculturistas de antes eh, entrenaban tres veces a la semana, pero con una intensidad que solamente había que hacer un, una serie por ejercicio por músculo y ya la semana entera es recuperación. Y dos horas de entrenamiento. Rani, en cuanto a tu labor, para que antes de cerrar el programa podamos conocer un poquito más de ti, te encargas de hacer coaching online presencial, sí. tanto en Moca como aquí en la capital, ¿verdad? Exacto. Y aparte de esto, los seminarios, los cursos para prepararte en el área de nutrición y de Enfocados a todo el mundo, me sí, imagino, sí, que sí, sí, no sí, solamente claro. entrenadores. Sí, entrenadores y personas que quieran aprender a, a más sobre de, el mundo del fitness, cuidarse. claro que uh -huh. sí. Y, y a la parte de entrenamiento también dirigidos. Exacto. Ok, entonces los contactos, si quieren consultas, si quieren seminarios, en el Instagram de Ronnie López, arroba Ronnie López T, ahí entran, hay un link, ahí hay toda la información tanto de contacto como de los seminarios que han estado y los que van a tener. Exacto. Vamos a tomar una llamadita que nos tiene Romer ahí al aire. Buenas, Radio Fit. Buenas. Hola. Perdón, perdón que volví y llame, pero es que yo tengo una pasión. Este es su programa, <risa> mi hermano. Te puedes llamar cuando quieras. Cuente. Tengo dos, dos en una. Ajá. Y la persona que tenemos problemas con el sueño. Que no Ay, Dios mío. Y el otro es el, el tipo de cuerpo. Yo soy muy alto. En Sancho Rápido arriba, pero las piernas se quedan como Johnny Bravo. En budo, en budo. Bueno, esta es Excelente. una buena pregunta. Hay que ver si él entrena suficiente esas Pero piernas. tú eres es, alto. Ese oyente sí. puede llamar, ¿eh? hace preguntas muy buenas. Sí, muy buenas. Sí, sí. Sí, muy tú eres bien alto y seguro has batallado con eso que él dice. Sí, sí, claro. Sí, no, y la genética influye mucho. Uh -huh. Hay personas que, aunque sean altos, tienen una buenas genética. Buenas piernas. Sí, sí. Uh -huh. eh, mira, las personas que tenemos problemas con el sueño, porque de, cada, de cada 10, creo que 11 tenemos. <risa> 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 Esa pregunta es para Giselle, más bien, porque ella es experta en eso. Eso es un mal general. Y mucho tiene que ver con ya con el estilo de vida que nosotros llevábamos, que no es como antes, que no ya a las 7 de la noche estábamos cenando. Ese paratico ya. A las 7 de la noche nosotros estamos merendando, prácticamente. Sí, es verdad. Entonces, el estilo de vida influye mucho. La, la misma recomendación para todos, tratar de mejorar esa parte, tratar de buscar la forma, buscar ayuda también si la necesitas, ya sea psicológica, psiquiátrica. Médico del sueño. Claro, porque uh -huh. es que la falta de sueño te va a hacer más daño que un fármaco para el sueño. Yo siempre lo he dicho. O sea, ah, si necesitas ir donde un especialista, claro, no es que tome el fármaco. Mío. No es que te tomes el fármaco, es que vayas donde un especialista sí. que te lo ponga. y si te lo pone, entonces úsalo, sí. porque al final eso te va a hacer mejor. O sea, la balanza, el daño que te puede hacer el medicamento no es tan grande como el daño de no dormir. Claro, claro. Ah, y bueno. ya en las piernas, bueno, me imagino aumentar la frecuencia de entrenamiento y de intensidad. El consumo calórico, hay que revisar tu consumo calórico, si es suficiente para la síntesis proteica que tú necesitas para aumentar y enfatizar, darle eh, prioridad a ese músculo o a esos músculos rezagados. O sea, si tú ves que las piernas son las que no te aumentan, entonces uh -huh. dedícale más tiempo y más recursos energéticos uh -huh. al entrenamiento de pierna que al resto del cuerpo. Entiendo, o sea, si entrenas cinco días, uh -huh. serían dos o tres de pierna. Y Exactamente. Sí. Pues, uh -huh. Los que a ustedes no les gustan los hombres, porque <risa> claro. los hombres siempre andan huyendo a la pierna. Eso es real. Eso es así. Y las mujeres al revés, a la parte de arriba. Sí, sí. Reni, mira, de 11 preguntas que teníamos, te hicimos como 25 y se nos quedaron la mitad de esta que tenemos aquí. Así que ¿Eso vamos, significa qué? Que tiene que volver. Tiene que volver. Claro. Claro. claro que sí. Así claro es. Que sí. Para enero, para arrancar esos programas ya de, Ay, sí. de inicio de año con las pilas puestas y sobre todo con nuestros hábitos que debemos cambiar y mejorar. Reni, nos encantó muchísimo compartir contigo la forma que explicas y uh -huh. sobre todo eh, un contenido muy valioso que las personas sí, necesitan y aprovechan bastante. Así que este programa ahora mismo lo pueden buscar en el canal de YouTube de Sol y también durante la semana pueden disfrutar de los clips que estaremos compartiendo en TikTok, en Instagram arroba Yuli Sagón, arroba Raymond Moreta, arroba Giselle Mueces. Ronnie está en su cuenta de Instagram a la orden para ustedes, arroba Ronnie López Ronnie sí. con doble N Y arroba Ronnie López T para consultas seminarios y otros temas y también cuidado de la barba, que eso es otro programa. <risa> <Sí>. <risa> Ronnie, encantada, bueno, besote. Un placer, un Cuídense placer. mucho, chicos. Pásenla bye bien. Bye bye. bye. Feliz Navidad.